আসসালামু আলাইকুম অনলাইন বাংলা ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মাসুদুর রহমান আশা করি সবাই ভালো আছো তোমাদের জন্য রইল পলাশ ফুলের শুভেচ্ছা এই রক্তবর্ণ পলাশ ফুলের সাথে জড়িয়ে আছে পলাশির নাম ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে পলাশি নামটির সাথে জড়িয়ে আছে বিশ্বাসঘাতকতা পরাজয় আর একশো নব্বই বছরের পরাধীনতার গল্প পলাশি ট্র্যাজেডি শুধু বাংলার স্বাধীনতা হারানোর দিন নয় এর মধ্য দিয়ে সমগ্র উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছিল পলাশি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নদিয়া জেলার ভাগীরথী নদী তীরবর্তী একটা গ্রাম যদি এখন এটা শহরে রূপান্তরিত হয়েছে মুর্শিদাবাদ থেকে পলাশি এতটুকু কলকাতা থেকে পলাশির দূরত্ব একশো কিলোমিটার আর এটা নদিয়া জেলার শেষ গ্রাম শেষ সীমানা বলা যায় শেষ স্টেশন এই পথে যাত্রা পথে নদিয়া জেলার শেষ স্টেশন এটা এরপরে মুর্শিদাবাদের সীমান্ত শুরু তো আমরা এখানে দেখব ইংরেজরা কলকাতা থেকে এই নদিয়া পর্যন্ত মুর্শিদাবাদের এই পর্যন্ত চলে এসেছে আর সেরাজুদ্দৌলা এতটুকু অগ্রসর হয়েছেন এর আগে আমরা দেখেছিলাম যে সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র হয়েছে এবং সেই ষড়যন্ত্রের পরিণতি স্বরূপ দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে একটা ষড়যন্ত্রমূলক চুক্তি হয়েছে যেখানে সিরাজুদ্দৌলার পতন ঘটানো হবে এবং মির্জাফর সহ অন্যান্যদের বিভিন্ন সুবিধা দেওয়া হবে তাহলে আমরা এবার দেখব সিরাজুদ্দৌলা নাটকের তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য সময় সতেরোশো সাতান্ন সালের বাইশে জুন পলাশি যুদ্ধের ঠিক আগের রাতের ঘটনা এটা গভীর রাতের ঘটনা পলাশিতে সিরাজের শিবির এটাকে ইংরেজিতে বলা হয় ক্যাম্প তোমরা বুঝতেই পারো যুদ্ধক্ষেত্রে ঘর বাড়ি বানানোর সুযোগ নেই সেখানে এরকম তাবু গাড়া হয় এভাবে তাবু গেড়ে গেড়ে থাকা হয় গভীর রাত শিবিরের ভিতর নবাব চিন্তাগ্রস্ত ভাবে পায়চারি করছেন তোমরা বাংলা সিনেমায় বা সিনেমায় দেখে থাকবে অপারেশন থিয়েটারে যখন রোগীকে ঢোকানো হয় বাইরে সবাই অস্থিরভাবে হাঁটাহাঁটি করে ঠিক একই রকমভাবে নবম হাঁটাহাঁটি করছেন দূর থেকে শ্রীগালের প্রহর ঘোষণার শব্দ আসবে তোমরা জানো এক প্রহর সমান কয় ঘন্টা উত্তর তিন ঘন্টা দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হল তোমরা জানো সন্ধ্যার আদর্শ সন্ধ্যা ছয়টা আবার সকাল ছয়টাকে আদর্শ সকাল ধরা হয় সেই হিসেবে বারোটাকে দুপুর বলা হয় আবার রাত বারোটাকে দি প্রহর বলা হয় রাত্রি দি প্রহর এক প্রহর সমান তিন ঘন্টা দি প্রহর ছয়টা থেকে তিন তিন ছয় বারোটা আদর্শ দি প্রহর ধরা হয় শুধু ঘুম নেই শেয়াল আর সিরাজুদ্দৌলার চোখে ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই ইংরেজদের আচরণ দেখে তাদের সাহস দেখে তাদের কর্মকাণ্ড দেখে সিরাজুদ্দৌলা অবাক হয়ে যান মোহনলাল আসলেন সিরাজ আবার বললেন সত্যি আমি অবাক হয়ে যাই মোহনলাল ইংরেজ সভ্য জাতি বলেই শুনেছি তারা শৃঙ্খলা জানে শাসন মেনে চলে কিন্তু এখানে ইংরেজরা যা করছে সে তো স্পষ্ট রাজদ্রোহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা প্রবন্ধ আছে সভ্যতার সংকট এই প্রবন্ধটা তিনি জীবনের শেষ পর্যায়ে লিখেছিলেন আশিতম জন্মদিন উপলক্ষে এটা পাঠ করেছিলেন এখানে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজ জাতি সম্পর্কে বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাস ভঙ্গের গল্প তিনি শুনিয়েছেন ইংরেজদের সম্পর্কে শুনেছিলেন কি কি বিশ্বাস করেছিলেন সেই বিশ্বাস ভঙ্গ কেন হল সেই গল্প শুনিয়েছেন তো সেই প্রসঙ্গটা এখানেও দেখব আমরা সিরাজুদ্দৌলা একরকম শুনেছিলেন শুনেছেন যে তারা শৃঙ্খলা জানে তারা শাসন মেনে চলে তারা সভ্য জাতি কিন্তু এখানে তারা কি করছে এটা তো স্পষ্ট রাজদ্রোহ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে রাজার হুকুম অমান্য করছে বাবার হুকুম অমান্য করলে বাবা যেমন কষ্ট পান অসন্তুষ্ট হন বিব্রত হন ঠিক একই রকম রাজার হুকুম অমান্য করার কারণে সিরাজুদ্দৌলার মাঝেও এই বিচলিত ভাব এসেছে একটা দেশের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তারা অস্ত্র ধরছে আশ্চর্য মোহনলাল বলছে আবেগ শব্দ দেখো জাহফানা সিরাজ বলছে বলো মোহনলাল কি খবর উনি মূলত যুদ্ধের খবর জানাতে এসেছেন সিরাজুদ্দৌলার পক্ষে সম্ভব না যুদ্ধের ময়দান ঘুরে ঘুরে সবকিছু দেখা 
তিনি তাবু টানানো হয়েছে বা ঘর বানানো হয়েছে সেখানে বসে আছেন তো মোহনলাল এসে খবর জানাচ্ছেন যুদ্ধের তো উনি জানাচ্ছেন এমসিকিউ মনে রেখো যুদ্ধের অবস্থা জানাচ্ছেন মোহনলাল ইংরেজের পক্ষে মোট শূন্য তিন হাজারের বেশি হবে না ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এর মাঝে এক হাজার ইউরোপীয় সৈনিক ছিল আর দুই হাজার ছিল ভারতীয় সেপাই এই দুই হাজার ভারতীয় সৈন্য ইংরেজরা জোগাড় করেছিলেন রাজপুত রোহিলা জাট মাদ্রাজি আফগান পাঠান ও কিছু বাঙালি এরা মূলত বেতনভোগী কর্মচারী নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে তোমরা দেখেছিলে ওয়ালি খান এবং বাঙালি কিছু সৈনিক যারা সিরাজুদ্দৌলার বিপক্ষে যুদ্ধ করে দিচ্ছে এরা মূলত টাকার বিনিময়ে যুদ্ধ করে ব্যাপারটা এরকম আওয়ামী পন্থী কিন্তু জামাতপন্থী বা বিএনপি পন্থী কোনো সরকারের অধীনে চাকরি করছে এবং তার হুকুম পালন করছে শুধু বেতন ভোগী এর জন্য তার পক্ষে কাজ করে দেওয়া আর একটা বিষয় হলো যুদ্ধকে ওই সময় তারা ব্যবসা মনে করত টাকা উপার্জনের একটা সোর্স মনে করত একটা চাকরি মনে করত কে রাজা হচ্ছে কে রাজা হচ্ছে না এটা তাদের দেখার বিষয় নয় সে বেতন পেলেই খুশি এরকম একটা চুক্তিতে তারা যুদ্ধ করে দিত এক হাজার ইউরোপীয় সৈনিক দুই হাজার ভারতীয় সেপাই ইংরেজের মাঝে অবশ্য তারা অস্ত্র চারণায় সুশিক্ষিত নবমের পক্ষে সৈন্য সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের বেশি ছোট বড় মিলে ওদের কামান হবে গোটা দশেক আমাদের কামান সংখ্যা পঞ্চাশটির উপরে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এটা ঐতিহাসিক সত্য ইতিহাসের তথ্য যে ইংরেজের তিন হাজার সৈন্য এখানেও এটাই পাচ্ছি ওদের ছিল গোটা দশেক নাট্যকার এখানে গোটা দশেক লিখেছেন এটা তো আর পাই কে পাই লেখা যায় না কারণ এটা নাটক এটা ইতিহাস পাই কে পাই মিলিয়ে লিখলে তাহলে তো ইতিহাস এটাও ইতিহাস হয়ে যাবে নাটক হবে না এই জন্য বলছে গোটা দশেক আটটা লেখেনি আবার আমাদের কামান পঞ্চাশটার বেশি বলে না তিপ্পানোটি তিপ্পানোটা লিখলে ইতিহাস হয়ে যেত নাটক হতো না সিরাজ বলছেন এখন প্রশ্ন হলো আমাদের সব সিপাই লড়বে কিনা এবং সব কামান থেকে গোলা ছুটবে কিনা সিরাজ উদ্দৌলার এই আশঙ্কার পেছনে কারণ আছে হারিয়ে যাওয়া সূর্যটাকে ফিরে পেতে বারো ঘন্টা লাগে কিন্তু হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাসটাকে সারা জীবন চেষ্টা করলেও ফিরে পাওয়া যায় না এর মাঝে এমন কিছু ঘটনা ঘটে গেছে তোমরা এর মাঝে দেখে ফেলেছ যে সিরাজ উদ্দৌলা বিশ্বাসঘাতকতার কিছু নমুনা দেখেছেন মির্জাফর জগৎ শেঠ রাজবল্লভদের মাঝে বিশেষত কলকাতা থেকে ইংরেজরা হুগলি কাটোয়া এই এলাকাগুলো অতিক্রম করে এসেছেন আর এই পথে নবমের সেনাবাহিনী ছিল যারা ইচ্ছা করলেই এই তিন হাজার সৈন্যকে বাধা দিতে পারতেন বিশেষত কাটোয়া পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার একটা শহর কাটোয়া দুর্গ বীর বিক্রমের লীলাভূমি বলে পরিচিত ছিল তবে ষড়যন্ত্রের কারণেই এখানে কোনো যুদ্ধ হয়নি সিরাজ সেটা বুঝতে পেরেছিলেন এই কাটোয়া দুর্গে অবস্থানকালে ক্লাইব দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন এরপর একুশে জুন মির্জাফুরের চিঠি পাওয়ার পটভূমিতে বাইশে জুন ব্রিটিশ বাহিনী গঙ্গা পার হয়ে আমরো কাননে ঘাটি করবে এজন্যই সিরাজের এই আশঙ্কা এই সন্দেহ যে আদৌ কি সব কামান থেকে গোলা ছুটবে কিনা মোহনলাল অবাক হচ্ছে সিরাজ বলছে এমন আশঙ্কা কেন করছি তাই জানতে চাইছো তো মির্জাফর রায় দুর্লভ ইয়ার লুৎফো খাঁ নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে কিন্তু আমার বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না যে ওরা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বে এখানে একটা কথা মনে রাখবে তোমাদের একটা প্রশ্ন হয় সিরাজ উদ্দৌলা ঐতিহাসিক নাটক কিনা এটা প্রমাণ করতে বলা হয় সেই হিসেবে যুদ্ধের সময় তারিখ এবং চরিত্রগুলোর নাম আমাদের লাগবে ইতিহাসে ইয়ার লুৎফ খানে ইয়ার লতিফ খান আছেন নাট্যকার ইয়ার লুৎফ খান লিখেছেন মোহনলাল বলছেন সেপাহ সালারের আরও এক খানা গোপন চিঠি ধরা পড়েছে আমরা আরও তখন বলি যখন এর আগে একাধিক চিঠি পাওয়া গেছে তার মানে একটু আগেই যেটা বলা হলো মির্জাফর সংবাদ দেওয়ার চেষ্টা করছেন অবস্থা জানানোর চেষ্টা করছে আর ক্লাইভ সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অগ্রসর হচ্ছে কাটোয়া থেকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগার পরে গঙ্গা তীরবর্তী আম্রকাননে অবস্থান গ্রহণ করলেন এর পেছনে মির্জাফরের আশ্বাস ছিল আশ্বাস বাণী ছিল এবং সবকিছু জানানোর পটভূমিতেই উনি মাত্র তিন হাজার সৈন্য নিয়ে আসতে সাহস দেখিয়েছিলেন নবাব এটা পরে মুসরে ফেলে দিলেন সিরাজ বলছেন বেইমান বলো তো বেইমানকে মির্জাফর ক্লাইভের আরো তিনখানা চিঠি ধরা পড়েছে 
এর আগেও ধরা পড়েছে আরও তিনখানা উনি মির্জাফুরের কাছ থেকে শুধু আশ্বাস বাণী চাচ্ছেন এবং বিশ্বাস করতে ওনার প্রবৃত্তি হচ্ছে না যে এত সৈন্য কেন কথা ছিল যে নামমাত্র যুদ্ধ হবে কিন্তু এত সৈন্য আমাদের ঘিরে ফেলছে কেন মাত্র তিন হাজার সৈন্য নিয়ে এসেছে কিন্তু এত আয়োজন কেন এর জন্য বারবার আশ্বাস বাণী শুনতে চাচ্ছে চিঠির উত্তর চাচ্ছে সিরাজুদ্দরা বলছেন সাংঘাতিক লোক এই ক্লাইভ মতলব হাসিল করার জন্য যে কোনো অবস্থার ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর কাছে সবকিছুই যেন বড় রকমের জোয়া খেলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাইভকে সাংঘাতিক ডেঞ্জারাস পাবলিক আমরা বলি মতলব হাসিল করার জন্য উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য বড় বড় রিস্ক নেয় ঝুঁকি গ্রহণ করে ওর কাছে সবকিছুই যেন জোয়া খেলা যুব জোয়া সাধু জুয়ো চলিত ওর কাছে সবকিছুই যেন বড় রকমের জুয়ো খেলা জুয়ো খেলার মাঝে হয় জিতবে না হয় হারবে হারলে সবটুকু হারবে জিতলে অনেক বড় জয় হবে আমরা দেখব কিলাইভের জীবনে এরকমই সামান্য মানুষ থেকে কত দ্রুত কোটিপতি হয়ে গেছেন এটা তার এই জুয়াবাজি করার মধ্য দিয়ে হয় হিরো নহে জিরো এই ধারাই সে এগিয়েছে অবশ্য ভাগ্য তার পক্ষে ছিল এমন সময় মীর মর্দান আসলেন আবারও একই কথা মীর মর্দান ইতিহাসে নেই আছে মীর মদন নামটা তোমাদের লাগবে ঐতিহাসিক নাটক কেনা এটা প্রমাণ করতে মীর মদন চরিত্রটা লাগবে তিনি জানাচ্ছেন ইংরেজ সৈন্য লক্ষ্যবাগে আশ্রয় নিয়েছেন তোমাদের মনে হতে পারে লক্ষ্যবাগ একটা স্থানের নাম এটা মনে হতে পারে কিন্তু না এটা একটা বাগানের নাম আম বাগান নাটোরের রানী ভবানী এই আম বাগানটা তার ছিল আম্র কানন লক্ষ্যবাগ গল্প প্রচলিত আছে অনেক আম গাছ ছিল কথায় বলে আমরা যে লাখ লাখ মানুষ এসেছে লক্ষ লক্ষ আম গাছ সেই সূত্র ধরে নামকরণ করা হয়েছে বলে মনে করা হয় লক্ষ্যবাগ লক্ষ গাছ আছে যে বাগানে আসলে এটা ভুয়া কথা এত আম গাছ ছিল না তো ইংরেজ শূন্য লক্ষ্যবাগে আশ্রয় নিয়েছে এই আম্র কারণে আশ্রয় নিয়েছে ইংরেজদের ভাগ্য ভালো এটা ছিল প্রাচীর বেষ্টিত যেটা তাদের জন্য অনেক ভালো বেষ্টন হিসেবে কাজ করেছে ভালো দুর্গ স্বরূপ কাজ করেছে সেরাজের বিপক্ষে বাঁচার জন্য ক্লাইভ এবং তার সেনাপতিরা উঠেছে গঙ্গা তীরের ছোট বাড়িটায় এই আম বাগান থেকেই দুইশো গজ দূরে ইটের তৈরি একটা সুদৃঢ় প্রাচীর দিয়ে ঘেরা পলাশি হাউস নামে সিরাজের একটা শিকার গৃহ হচ্ছিল এটাকে ইংরেজিতে হান্টিং হাউস বলে শিকার করতে এসে সিরাজুদ্দৌল এখানে আশ্রয় নিতেন বা বিশ্রাম নিতেন শিকার গৃহ ক্লাইভ যখন আম্রকাননে এসে ঘাটি গেড়েছেন তখন ক্লাইভ এসে এই বাড়িটাকে দখল করে নেন এবং এটার কারণে তিনি যুদ্ধ পরিচালনা করতে খুবই সুবিধা পেয়েছিলেন এটার সাত থেকে খুব সুন্দর দেখা যেত যুদ্ধের ময়দান খুব সহজে দেখা যেত এটা গঙ্গা নদী গঙ্গা তীরের ছোট বাড়িটায় এখান থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে এক ক্রোশ বলতে বোঝায় দুই মাইলের কিছু বেশি যুদ্ধের ময়দানে মনে হচ্ছে সবই তো এখানে এখানেই তো এখানে খেয়াল করো এই এগুলো ব্রিটিশ সৈন্য এরা লাল পোশাক পরত লাল উপরের অংশ লাল দেখতে পাচ্ছ এগুলো পুরাটাই লাল প্রায় আর এগুলো বাঙালি দেখতে পাচ্ছি আমরা আর এখানে মনে রাখো এখানে বদ্রি আলী খা এটা কি মাটির ঢিবি এটা একটা পুকুর আমরা একটু পরে দেখব মাটির ঢিবির উপরে বদ্রি আলী খা যুদ্ধ করছেন এই মাটির ঢিবির উপরে সিরাজুদ্দৌলা বলছেন তোমাদের ফৌজ সাজানোর আয়োজন শেষ হয়েছে তো ক্রিকেটে যেমন ফিল্ডিং সাজাতে হয় কে কোথায় দাঁড়াবে কে কোথায় অবস্থান নেবে যুদ্ধ করবে ফুটবলেও ফিল্ডিং সাজাতে হয় ঠিক একই রকম বলছে তোমাদের সৈন্য সৈনিক সাজানো হয়েছে তো মীরবর্দন বলছে একটা প্রকাণ্ড নকশা দেখাচ্ছেন বলে যে আপনার সাউনির সামনে গড়বন্দি হয়েছে সাউনির সামনে মোহনলাল সাফরে আর আমি এখানে খেয়াল করো এটা মীর মর্দান এই এলাকাগুলোতে নবাব আছেন এই এলাকা জুড়ে গড়বন্দি শব্দটা অভিধানে নেই গড় অর্থ দুর্গ পরীক্ষা গড়বন্দি বলতে সুরক্ষা প্রাচীর তৈরি করা হয়েছে 
আপনার তাবুর সামনে সুরক্ষা প্রাচীর তৈরি করা হয়েছে যেন কোনো সমস্যা না হয় যেন কোনো বিপদ না আসে ফাউনের সামনে মোহনলাল সাফরে আর আমি এই তিনজন বিশ্বস্ত সেনাপতি আরো ডান দিকে গঙ্গার ধারে এই ঢিপিটার উপরে একদল পদাতিক আমার জামাই বদ্রি আলী খাঁর অধীনে যুদ্ধ করবে আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে এখানে একটা দিঘি ছিল দিঘি আর এই পাশে একটা পুকুর এখানে একটা মাটির ঢিবি ছিল এই যে ঢিবি দেখতে পাচ্ছ এই ঢিবির এখানে বদ্রি আলী খাঁ যুদ্ধ করবে বদ্রি আলী নাম দিয়েছে কিন্তু ইতিহাসে ওনার নাম পাওয়া যায় বাহাদুর আলী খান তাদের ডান পাশের গঙ্গার দিকে এটা দেখো এখানে বদ্রি আলী বাহাদুর আলী খাঁ তাদের ডান পাশে এটা ডান পাশে একটু এগিয়ে একটু এগিয়ে গঙ্গার দিকে এই যে গঙ্গা এখানে একটা বিষয় হলো ভাগীরথী নাম লেখা আছে এখানে একটা হিন্দু বিশ্বাস কাজ করেছে ভাগীরথী গঙ্গা দুটাকে মিলিয়ে উচ্চারণ করা হয় এই গঙ্গা এই ভাগীরথী ভাগীরথী গঙ্গা কারণ ভাগীরথী থেকেই গঙ্গার ধারা প্রবাহিত হয়েছে তো এখানে গঙ্গার দিকে এখানে লেখা আছে ভাগীরথী কিন্তু এটা গঙ্গাই গঙ্গাই বলা হয় আলোচনায় গঙ্গাই আসে বারবার এটা নৌবি সিং হাজারির সেনাদল আর এইগুলো মাত্র এই তিনটা দল এই চারটা দল তিন তিনটা দল এটা ইংরেজ সৈন্য মাত্র তোমরা মনে রাখবে পলাশের স্মৃতিসৌধের নিকট চাষ জমির ভিতরে তিনটা স্মারক রয়েছে একটা মীর মদনের একটা নৌবে সিং হাজারির একটা বাহাদুর আলী খান এটা মীর মর্দান বা মীর মদন এরপরে নৌবে সিং হাজারি আর এটা বাহাদুর আলী খান এর এবং মীর মদনের শহীদ হওয়ার সময় দেখানো হয়েছে দুইটায় তেইশে জুন বেলা দুইটায় এটা মনে রেখো লাগবে বা দিক দিয়ে লক্ষ্যবাগ পর্যন্ত অর্ধ চন্দারাকারে সেনাবাহিনী সাজিয়েছেন সিপাহ সালার রায়দুলব আর ইয়ার লুৎফ খাঁ এটা দেখো অর্ধ চাঁদ এটা মির্জাফর এরপরে ইয়ার লুৎফ খাঁ এরপরে রায়দুলব এভাবে তারা অর্ধ চন্দ্রাকারে সৈন্য সাজিয়েছেন নকশার কাছ থেকে সরে এসে একটু পায়চারি করলেন কত বড় শক্তি তবু কত তুচ্ছ মীর মর্দান শব্দটা কেটে দেওয়া হয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই ভালো এই উক্তিটাকে ব্যাখ্যা করতে বলা হয় কত বড় শক্তি তবু কত তুচ্ছ এত বড় আয়োজন পঞ্চাশ হাজার বাহিনী তবুও যেহেতু বিশ্বের ঘাতকতা রয়েছে যেহেতু দেশপ্রেমের অভাব রয়েছে যেহেতু স্বার্থ সিদ্ধির ব্যাপার আছে এ কারণে এটা খুবই তুচ্ছ স্বার্থর কাছে এটা একটা তুচ্ছ হয়ে যাবে এই শক্তি কোনো কাজে আসবে না এই আশঙ্কা করছেন এই ধারণা করছে সেরাজুদ্দৌলা মীর বর্তান বলছেন জাহানা বলছে আমি কি দেখছি জানো কেমন যেন অঙ্কে হিসেবে ওদের সুবিধের পাল্লা ভারী হয়ে উঠছে হিসাব করে প্লাস মাইনাস করে যোগ বিয়োগ করে শেষ পর্যন্ত ওরাই জিতে যাচ্ছে ইংরেজরা মীর মর্দান আশ্বস্ত করছেন যে ইংরেজদের ঘায়েল করতে সেনাপতি মোহনলাল সাফরে আর আমার বাহিনী যথেষ্ট এই তিনজনই দেশপ্রেমিক তিনজনই বিশ্বস্ত উনি সাহস দিচ্ছেন বলছে তা ঠিক আমি জানি তোমাদের বাহিনীতে পাঁচ হাজার ঘোরসওয়ার আর আট হাজার পদাতিক সেনা রয়েছে তারা জান দিয়ে লড়বে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এই তেরো হাজার সৈন্যই মূলত জান প্রাণ দিয়ে লড়েছে এবং এটা চার ভাগের এক ভাগ এই তেরো হাজার সৈন্যই মাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে চেষ্টা করেছে নবাবের পক্ষে কাজ করেছে বাকিরা দাঁড়িয়েছিল নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে সিরাজ বলছে দেখো মির্জাফরের বাহিনী সাজিয়েছে দূরে লক্ষ্যভাগের অর্ধেকটা ঘিরে যুদ্ধে তোমরা হারতে থাকলে ওরা দু কদম এগিয়ে কিলাইমের সঙ্গে মিলবে বিনা বাধায় যেন নিশ্চিন্তে আত্মীয় বাড়ি যাচ্ছে এটা মির্জাফর আর ক্লাইভের সৈন্যরা এখানে আশ্রয় নিয়েছে আর এটা তাদের সৈন্য সমাবেশ তো মির্জাফর এখান থেকে বেড়াতে বেড়াতে ঘুরতে ঘুরতে মনের আনন্দে এখানে গিয়ে উঠবে বলছে যেন আত্মীয় বাড়ি যাচ্ছে ফুর্তি করতে মীর মর্দান বলছে কিন্তু আমরা হারব কেন সিরাজ বলছে না হারলে ওরা যে তোমাদের উপরেই গুলি চালাবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই ওরা বলতে এখানে মির্জাফর ইয়ার লুৎফ খায় ওনারা এবং তাদের সৈন্যরা যাক শিবিরের কাছে ওদের ফৌজ রাখার কথা আমরাও ভাবি না শিবির বলতে এখানে 
সিরাজুদ্দৌলার ক্যাম্প সিরাজুদ্দৌলার শিবির তার তাবু কারণ সামনে তোমরা যুদ্ধ করতে থাকলে ওরা পিছন থেকে নবাবের শিবির দখল করতে এক মুহূর্ত দেরি করবে না এদিক থেকে সবাই যুদ্ধ করছে সামনে থেকে পিছন থেকে ওরা দখল করে নেবে মোহনলাল বলছে ওদের সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে না আনলেই বোধ হয় ভালো হতো এরকম ভাবনা আমারও এসেছিল যে না আনলেই তো হতো কিন্তু উত্তর হলো যে এনেছি চোখে চোখে রাখার জন্য পিছনে রেখে এলে ওরা সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী দখল করত এদিকে বাইরের শত্রুকে দমন করার চেষ্টা করছি এদিকে ঘরের শত্রু আমার ঘর দখল করে নিয়েছে ব্যাপারটা এরকম হয়ে যেত এটাকে বিদ্রোহ বলা হয় যে বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে সিংহাসন দখল করে নিয়েছে মীরমর্দন বলছে এত চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই সান্ত্বনা দিচ্ছে সাহস দিচ্ছেন আমাদের প্রাণ থাকতে নবমের কোনো ক্ষতি হবে না আশ্বস্ত করছেন সিরাজ বলছেন আমি জানি তাই আরো বেশি ভরসা হারিয়ে ফেলছি তোমাদের প্রাণ বিপন্ন হবে অথচ স্বাধীনতা রক্ষা হবে না এই চিন্তাটাই আজ বেশি করে পেরা দিচ্ছে আমাকে কষ্ট দিচ্ছে যে এত অপচয় হবে ক্ষতি হয়ে যাবে অথচ স্বাধীনতা রক্ষা হবে না এর জন্য বেশি কষ্ট পাচ্ছি আমি মোহনলাল যে আমরা জয়ী হব সাহস দিচ্ছেন সিরাজ বলছে পরাজিত হবে আমি কি তাই ভাবছি আমি শুধু অশুভ সম্ভাবনাগুলো শেষবারের মতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি আগামীকাল তোমরা যুদ্ধ করবে কিন্তু হুকুম দেবে মির্জাফর জ্ঞানমূলক প্রধান সেনাপতি ছিলেন মির্জাফর যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীতে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এড়ানোর জন্য সর্বময় কর্তৃত্ব সিপাহ সালারকে দিতেই হবে যেন গোলমাল না হয় যেন বিশৃঙ্খলা তৈরি না হয় এর জন্য প্রধান সেনাপতির হাতে এই কর্তৃত্ব থাকবে ফল কি হবে কে জানে আমি কর্তব্য স্থির করতে পারছি না কিন্তু কেন যে পারছি না আশা করি তাও বুঝছ মির্জাফর এমন অবস্থানে চলে গেছেন যে ওনাকে কোথাও রাখা যাচ্ছে না যুদ্ধক্ষেত্রেও আনা যাচ্ছে না আবার যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরেও রাখা যাচ্ছে না একে নিয়ে কি করবে এটা নিয়ে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন সিরাজুদ্দৌলা সিরাজ বলছে আজ আমার ভরসা আমার সেনাবাহিনীর শক্তিতে নয় মোহনলাল আমার একমাত্র ভরসা আগামীকাল যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলার স্বাধীনতা মুছে যাওয়ার সূচনা দেখে মির্জাফর রায় দুর্লভ ইয়ার লুৎফদের মনে যদি দেশপ্রীতি জেগে ওঠে সেই সম্ভাবনাটুকু দেশপ্রেম আর কোনো আশা নেই শুধু যদি দেশপ্রেম জেগে ওঠে তাহলেই এই অবস্থা থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি এমন সময় কিছুটা কোলাহল শোনা যাবে দুজন প্রহরী এক ব্যক্তিকে নিয়ে হাজির হলো প্রহরী বাইরের লোক আসছে কিনা আক্রমণ করছে কিনা এই জন্য পাহারা দেওয়া হয় এই ধরনের তাবুগুলোতে প্রহরী বলছে এই লোকটা নবাবের ছাউনির দিকে আসার চেষ্টা করছিল মোহনলাল বন্দির কাছে এগিয়ে এসে নবাবকে আড়াল করে দাঁড়ালো অনেক সময় আত্মঘাতী হামলা হয় এটার জন্য রক্ষা করার জন্য নবাবকে রক্ষা করার জন্য তাকে আগলে দাঁড়িয়েছে এবং মীর মর্দানও দাঁড়াচ্ছে পাশে এসে বন্দি বলছে সকাতর ক্রন্দন কান্নাকাটি শুরু করেছে বলছে আমি পলাশী গ্রামের লোক রোশনি দেখতে এসেছি আলো লাইটিং করা দেখতে এসেছি আলো দেখতে এসেছি মিথ্যা কথা মোহনলাল বলছে তল্লাশি করো তল্লাশি করে কিছুই পাওয়া গেল না কিন্তু একে তো সাধারণ গ্রামবাসী বলে মনে হচ্ছে না মীরমর্দান বলছে বাইরে নিয়ে যাও কথা আদায় করো হঠাৎ এ দেখি দেখি এ তো কমর বেগ জমাদার মির্জাফরের গুপ্তচর ওমর বেগের ভাই এও গুপ্তচর কমর বেগ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন হয় আর মির্জাফুরের গুপ্তচর কে ছিল উমর বেগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ আসে জমাদার বলতে পুলিশ বা সেনাবাহিনীর কর্মচারী বিশেষ অথবা উচ্চ পদস্থ ভারতীয় সৈনিককে জমাদার বলা হয় এরা দুইজনই গোপন খবর সরবরাহ করত এরা গুপ্তচরে কাজ করত কমর বলছে দেখো যে জাহাপানার কাছে বিচারের জন্য এসেছি আমাকে আসতে দেয় না তাই লুকিয়ে এসেছি নবাবের কাছে ফরিয়াদ জানাতে ফরিয়াদ অর্থ বিচার প্রার্থনা নালিশ অভিযোগ নবাবের কাছে অভিযোগ জানাতে এসেছি বলে কি হয়েছে তোমার বড় বলে আমার ভাইকে সেনাপতি মোহনলালের হুকুমে খুন করা হয়েছে হুজুর সিরাজ বলছে মোহনলাল মানে ওকে ডাকছে যে কি করেছ বলো মোহনলাল বলছে গুপ্তচর অমর বেগ জমাদার হাতে নাতে ধরা পড়েছিল কিলাইমের চিঠি ছিল তার কাছে 
প্রহরীদের হাতে ধরা পড়ার পর সে পালাবার চেষ্টা করে ফলে প্রহরীদের তলোয়ারের ঘায়ে সে মারা পড়েছে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন এখানে নাট্যকার দেখানোর চেষ্টা করেছে সিরাজুদ্দৌলা মোহনলালের প্রতি অন্ধবিশ্বাসী নন তিনি যা বলেন সবকিছু মেনে নেন না বরং সিরাজুদ্দৌলা ভালো মন্দ যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে মূল্যায়ন করেন মানুষের আচরণকে এখানে তার অন্ধবিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তি বুদ্ধি সম্পন্ন একজন শাসক হিসেবে দেখানো হয়েছে মোহনলাল বলছে সে চিঠি আগেই জাহাফানার কাছে দাখিল করা হয়েছে আমরা জানি সত্যি কয়েকটা চিঠি ধরা পড়েছিল সিরাজ বলছে কথায় কথায় মৃত্যু বিধান করাটাই শাসকের সবচাইতে যোগ্যতার পরিচয় কিনা সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে অপরাধ করল আর মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দিলাম তাকে শাস্তি দিলাম তাকে কয়েকখানে বন্দি করলাম এটা যোগ্যতা নয় বরং দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে জবের সমান আঘাতে সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার তার মানে যদি আসল বাস্তবিকই অপরাধী হয় তাহলে শাস্তি পেতে পারে কিন্তু যদি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য না হয় তাহলে কেন শাস্তি দেবে কথায় কথা মৃত্যু দেওয়াটাই তো যোগ্যতার পরিচয় নয় ভালো শাসক ইতিবাচকতা সিরাজ বলছে একে নিয়ে যাও কাল যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে একে মুক্তি দেবে কমর রুদ্ধ সরে বলছে এই কি যাহা করার বিচার সিরাজ বলছে আমি জানি এখানে এ অবস্থায় শুধু ফরিয়াদ জানাতেই আসবে এত নির্বোধ তুমি নও কঠোর স্বরে নিয়ে যাও বন্দিকে নিয়ে প্রহরীদের প্রস্থান শ্রীকালের প্রহর ঘোষণা বলো তো রাত কয়টা পাচ্ছে রাত তিনটা এটা তৃতীয় প্রহর হল বলছে তোমরা এখন যেতে পারো আজ রাতে তোমাদের কিছুটা বিশ্রাম প্রয়োজন রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো রাত তিনটা বেজে গেছে মোহনলাল ও মীর মর্দান বেরিয়ে গেল সিরাজ পায়চারি করতে লাগলেন সুরাহি থেকে পানি ঢেলে খেলেন পানির পাত্র সুরাহি কোথায় একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল প্যাঁচা অশুভ ইঙ্গিত বহন করে যদিও কুসংস্কার কিন্তু সাধারণভাবে প্যাঁচা অশুভ ইঙ্গিত বহন করে তবে লক্ষ্মী প্যাঁচা ইতিবাচক লক্ষ্মী প্যাঁচাকে লক্ষ্মীর বাহন মনে করা হয় সিরাজ উৎকর্ণ হয়ে তা শুনলেন এটা যে অশুভ এটা তিনি ভাবলেন কি যেন ভেবে রেহেলে রাখা কোরআন শরীফের কাছে গিয়ে যায় নামাজে বসলেন কোরআন শরীফ তুলে ওষ্ঠে ঠেকিয়ে রেহেলের উপর রেখে পড়তে লাগলেন দূর থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে এলো সিরাজ কোরআন শরীফ মুড়ে রাখলেন আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম এরপর মোনাজাত করলেন শুধু ফজরের নামাজের আজানে এই বাক্যটা উচ্চারিত হয় তার মানে ফজরের রক্ত হয়ে গেছে উনি কোরআন তেল করছেন আমল করতে করতে রাত কাটিয়ে দিয়েছেন শেষ পর্যায়ে এসে এখানে নাট্যকার সিরাজুদ্দৌলা চরিত্রের ইতিবাচক দিক দেখানোর চেষ্টা করেছেন ইতিহাসে সিরাজুদ্দৌলাকে মদ নেশা নারী এগুলো নিয়ে পড়ে থাকে এরকম একজন শাসক হিসেবে দেখানো হয়েছে তবে সিকান্দার আবু জাফর এখানে ধর্ম এবং নৈতিক আদর্শে সিরাজুদ্দৌলার যে ইতিবাচক দিক ইতিবাচকতা সেটা দেখানোর চেষ্টা করেছেন কারণ যারা চক্রান্তকারী যারা স্বার্থান্ধ স্থাপক যারা উপনিবেশিক শক্তির পোষক যারা সিরাজুদ্দৌলার বিপক্ষের শক্তি তারা সিরাজকে নেতিবাচক ভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছে সিকান্দার আবু জাফর সেই বিষয়গুলোর বিপরীতে এই ইতিবাচক যে ইতিহাস সেটা দেখানোর চেষ্টা করেছেন এবং এ কথার সত্যতা আছে বিহারিলাল সরকার অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় নিখিলনাথ রায় কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অনেক পণ্ডিত এই বিষয়গুলো প্রমাণ করছেন সিরাজের সম্বন্ধে যে ইতিহাস লেখা হয়েছে এর মাঝে অনেকটাই মন গড়া এবং অপবাদ দেওয়া হয়েছে এবং দিন যত যাচ্ছে সে কলঙ্কিত ইতিহাস কলঙ্ক মোচন হচ্ছে এবং সিরাজ সম্পর্কিত সত্য প্রকাশিত হচ্ছে আস্তে আস্তে পাখির ডাক জেগে উঠতে লাগলো হঠাৎ সুতীব্র তুর্য নাদ স্তব্ধতা ভেঙে খান খান করে দিল তুর্য প্রাচীন রণবাদ্যের ধনী তোমরা গ্রামে দেখবে বিয়ে মুসলমানিতে ক্যাসেট বাজায় 
বা সাউন্ড বক্স বাজায় বা মাইক বাজায় আনন্দ প্রকাশ করে ঠিক এমনই যুদ্ধের ক্ষেত্রেও এরকম রণবাদ্য বাজানো হয় এমন সময় দৃশ্যান্তর তাহলে এই দৃশ্য আমরা দেখলাম পলাশির প্রান্তরে যুদ্ধ হবে সেটার জন্য আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে এর পরেই সকাল আটটার দিকে যুদ্ধ শুরু হবে আর এর মধ্য দিয়েই ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কিত অধ্যায় কলঙ্কিত ইতিহাস রচিত হবে কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে জানাও কথায় বলে ব্যর্থতাই সাফল্যের সোপান হিটলার অথবা কিলাইভ অবশ্যই এরা আমাদের আদর্শ মানুষ নন তবুও তারা যে পরিমাণ সাহসিকতা দেখিয়েছেন যে অবস্থা থেকে বড় হয়েছেন সেটা অবশ্যই উল্লেখ করার মতো অবাক হতে হয় মাত্র তিন হাজার শূন্য যদিও ষড়যন্ত্রমূলক সেই চুক্তি তার ভরসা স্থল ছিল এবং মির্জাফর রাজবল্ল ইয়ারলুত ফোখা তাকে সাহায্য করবেন সেদিকে তিনি তাকিয়েছিলেন তবুও কোন সাহস নিয়ে তিনি সিরাজকে আক্রমণ করতে যান সেটা একটা ভেবে দেখার বিষয় আর এখানে একটা আরেকটা কথা মনে রাখবে এখানে শুধু মির্জাফরই অপরাধী নয় সেই সাথে অনেকেই অপরাধী পলাশের প্রান্তরে যারা যুদ্ধ করেছেন অন্তত চল্লিশ হাজার সৈন্য যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখেছেন তারা এই দায় থেকে মুক্তি পেতে পারে না এমনকি যারা ইংরেজদের পক্ষেও যুদ্ধ করে দিয়েছেন যে দুই হাজার সৈন্য তারাও এই দায় থেকে মুক্তি পেতে পারে না তো আমরা এর পরের দৃশ্যে দেখব যে কিভাবে এই কলঙ্কিত ইতিহাস রচিত হল ততক্ষণ তোমরা ভালো থেকেও হতাশ হয়ে যেও না সাধনা করতে থাকো সফলতা আসবে ইনশাআল্লাহ তোমাদের জন্য শুভকামনা সালাম আলাইকুম